hi all uh, in this class we are going to study about dual slope adc okay what is adc adc an analog to digital converter so we need an analog signal and we have to convert it into a digital signal so in this case we are going to study dual slope in the earlier video we have seen that how the single slope adc works so now we are going to discuss how uh, the dual slope adc works okay so in single slope we are using a single slope right so in dual slope we need two slopes okay two slopes means a rising slope and a falling slope this is a rising slope so what is the falling slope this so in this case we need a rising and a falling slope that is a this waveform shows a triangular wave okay this is a triangular wave in every triangular wave generate how can you generate a triangular wave from its circuit okay and integrator in integrator we can create a triangular wave okay so in integrator we can create a triangular wave okay any so in the circuit we need a integrator okay any digital value nam output at vena okay every digital value output at the carnic another or binary counter learn digital value and look carnic in okay any binary counter no one and the counter in the which needs to count count the chain a mingle a counter like in the one or clock signal put at the clock signal number normally could occur then there you can or a and gate to a channel normally from the clock signal provided and gate in the inputs and the care on the kill one a lingle zero but one num zero integrate and output and the triangular wave a triangle now we went up around one and zero combination of coming in the genome we need to use a comparator can but now put on a one and zero the combat input and the code come in the get in the output at the code of the input and an analog signal I'm going to go to come out of the integrated circuit to go to come in the get in the output of the comparator to go to come come back now put up and get to go to come and get in the output high on angle by and become the increment in zero on angle of the increment to change the up and it train circuits and at you say in order okay with an LM control limit and the resource you don't extra when a very control logic when okay but these are the main circuits you in the dual slope ADC what are the main circuits integrator comparator and get and binary counter so in this binary counter we are generating the output so binary counter means we need to count based on the clock signal applied so in order to generate a clock signal we need to use and get so the inputs of the and get is one or zero okay so we need an one or zero combination input to the and get so we for that we are using a comparator okay for the one and zero inputs so and that out comparator compares two values so the cam comparator compares the output of the integrator so these are the main blocks we are using in dual slope adc now let's see the block diagram the block diagram of a dual slope adc is shown below this is the block diagram so in this block diagram what are the main circuits integrator comparator control logic clock signal counter uh, there is a switch and two inputs are applied this is the analog input okay this is a reference input the analog input is a normally a positive value and the reference is a negative value there is a switch the switch is either connected to va or it is connected to vr okay any let's see the working of the uh, dual slope adc block diagram okay first we are looking at the control logic okay this control logic provides all the controls to the different circuits okay in control logic i'm going to work in a chart are the number of you start signal i'm going to analog signal kit i'm going to analog signal on the analog signal on the upper number that's in the first we are applying a start signal to the control logic control logic start signal apply chamber e control logic and then e switch like or connection code group about whenever a start signal is given to the control logic this control logic push the switch to va start signal kittumba e switch va might connect up plus 
സാക്സിഗ്നൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ കണ്ണൂർ ഒരു റീസെറ്റ് സിഗ്നൽ ഇവിടെ കൊടുക്കും ആർക്ക് കൗണ്ടറിന് കൊടുക്കും അപ്പം ഇനിഷ്യലി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൗണ്ടറിലെ വാല്യൂ എല്ലാം എന്താക്കും റീസെറ്റ് കൊടുത്ത് എല്ലാം സീറോസ് ആക്കി വെക്കും ഓക്കെ ഇനിയും എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ സിഗ്നൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു വോൾട്ടേജ് വരും ഈ വോൾട്ടേജ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യും ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിനകത്ത് എന്താ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ആവും ഇൻപുട്ടായിട്ട് കണക്ട് ആകുമ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഈ സിഗ്നൽ ഇവിടെ വന്ന് കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലി ചാർജ് അതായത് നമ്മുടെ വി എ ദിസ് ഇസ് എ വി എ ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ആവും ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ആ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആണ് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആണ് ഇത് പ്ലസ് ആവും ഇത് മൈനസ് ആവും അതായത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വരുമ്പം കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലേറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വെച്ചായിരിക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് മൈനസ് ആയിട്ട് ഇത് ചാർജ് ആ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ചാർജ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് തന്നെ കാരണം പോസിറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആ പോസിറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് ആകുമ്പോഴത്തേനും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ ഇൻവേർട്ടൻ ടേമിൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നു ഓൾറെഡി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പാറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കമ്പാറ്റിലേക്ക് പോകും കമ്പാറ്റിന് എങ്ങനെ കണക്ട് പോസിറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പം പോസിറ്റീവ് മൈനസ് ഇവിടെ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അപ്പം ഡിഫറൻസ് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് പോസ് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഇതൊരു സീറോ വാല്യൂ സീറോ മൈനസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വരും അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് എന്ത് പോകും വീണ്ടും ഒരു കണ്ട്രോൾ ലോജിക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് വരും ഇനി ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ വാല്യൂ വരും എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് എന്താ ചെയ്യും ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ക്ലോക്ക് സിഗ്നലാണ് ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ വരും ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇത് എന്താ വൺ ആ ബൈനറി കൗണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ കമ്പാറ്റൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ വരുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വൺ വരുമ്പം ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ എന്താ ചെയ്യും കൗണ്ടറിന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൗണ്ടറിന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആകും വീണ്ടും എന്താ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ഈ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് വോൾട്ട് വരെയും കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേറെ പാത്തൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് വരെയും ചാർജ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് എല്ലാം ഫുൾ ടൈം ഇത് എന്താ നെഗറ്റീവ് കാരണം പോസിറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പം ഈ സ്വിച്ച് വി എ ആയിട്ട് എത്രത്തോളം എത്ര നേരം കണക്ട് ആവുന്നു അന്നേരം എല്ലാം ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ നെഗറ്റീവ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പം ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അതായത് സീറോ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അപ്പം ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഹൈ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ക്ലോക്ക് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും ബയറി കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ബയറി കൗണ്ടർ എവിടം വരെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആയതിൻ്റെ മാക്സിമം വരെ അത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുത്ത് ഫൈവ് വോൾട്ട് വരെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ആ കാരണം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേറെ പാത്തില്ല ഇനി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ കൗണ്ടർ ഇപ്പോൾ ത്രീ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ 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 ആണ് മാക്സിമം വരെ അത് സെവൻ വോൾട്ട് വരെ ഇതിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വൺ 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 വരെ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കൗണ്ടർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ബൈനറി കൗണ്ടറാണ് ഈ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം ബയണറി കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് വൺസ് ബയണറി കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ എത്തി ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഇൻക്രിമെ
ഓക്കെ വ് റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ഇൻ്റെ കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരും അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓഫ് ലോ സിഗ്നൽ എത്തുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഓഫ് ലോ സിഗ്നൽ എത്തുമല്ലോ ഈ ഓഫ് ലോ സിഗ്നൽ എത്തുമ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും കൺട്രോൾ ലോജിക് വീണ്ടും ഒരു റീസെറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓഫ് ലോ കൊടുത്ത് വീണ്ടും അത് റീസെറ്റായി സീറോ സീറോയിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്നിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴും വീണ്ടും എന്താ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വീണ്ടും ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് സീറോ ആവും മൈനസ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സീറോ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആവും വീണ്ടും ഇത് വൺ വരും ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ വരും ബൈനറി കൗണ്ട് വീണ്ടും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് സീറോ സീറോ ആയിരുന്നു അത് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്താ ഇത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ വോൾട്ട് വെച്ചായിരിക്കും അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇവിടെ വണ്ണം പിന്നെ ഇത് ഫോർ വോൾട്ടാണല്ലോ ആ ഫോർ വോൾട്ട് വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ ത്രീ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫോർ വോൾട്ടിന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ ടു ആ അങ്ങനെ ഈ ഫൈവ് വോൾട്ട് എല്ലാം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണുമോ ഇല്ല സീറോ ആയിരിക്കും ആ സീറോ വാല്യൂ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ വരും ഇത് സീറോ വരും ഇവിടെയും സീറോ വരും ഇവിടെ സീറോ വന്ന് തന്നെ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായാലും സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരുന്നു ബയോണറി കൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവത്തില്ല ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവത്തില്ല അപ്പം ബയോണറി കൗണ്ടിൽ എപ്പം സീറോ വരുന്നു അന്നേരം കൗണ്ടിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അന്നേരം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമ്മുടെ എം എസ് ഈ ബിറ്റിലെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ട് ടു ദ അനലോഗ് സിഗ്നൽ അപ്പം എൻ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം സ്വിച്ച് വി എം ആയിട്ട് കണക്ട് ആവും ഓക്കെ അന്നേരം ഈ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് വോൾട്ടോ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കെപ്പാസിറ്റി സിക്സ് വോൾട്ട് വരെ ചാർജ് ചെയ്യും സിക്സ് വോൾട്ട് വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിക്സ് വോൾട്ട് വരെ ചാർജ് ചെയ്യും അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ സമയത്തെല്ലാം ഈ ഔട്ട്പുട്ടുകളെല്ലാം ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ ബയോണറി കൗണ്ടർ അങ്ങ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ എത്തും മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൺ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഫ് ലോ സിഗ്നൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഓഫ് ലോ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്വിച്ചിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്താണ് ഡി വരച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ചിനെ ഇങ്ങോട്ടാക്കാൻ പ്ലസ് ഇത് ഓഫ് ലോ നടക്കുമ്പോഴത്തേനും കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇവിടുത്തെ ഒരു റീസെർച്ച് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എല്ലാം സീറോ സീറോയിലേക്കാകും ഇനിയുമാണ് എന്താ ഇവിടെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുത്തത് ഡിസ്ചാർജ് ആകും ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആകും ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സീറോ എത്തും സീറോ എത്തുമ്പോൾ എന്താ ക്ലോക്ക് സീറോ ആയി മാറും അപ്പം കൗണ്ടിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ചാർജിങ് ടൈമിൽ കൗണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അപ്പം ഡിസ്ചാർജിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ആ സമയത്തല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് പിന്നെ ഇതും പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എത്ര വോൾട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അത്രയും ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്രയും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈമിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇത്രയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിസ്ചാർജിങ് സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോയിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഇതായിരിക്കും ഡിസ്ചാർജിങ്